السلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ردا نور موجود ہے اور بات کریں گے آج کرائے دار اور مالک مکان کے حقوق پر اور ذمہ داریوں پر ردا ہمیں سب سے پہلے بتائیے کرائے دار کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کرائے دار اور مالک مکان کی ذمہ داریاں گورن کرنے کے لیے ہمارے قانون میں ایک اسپیشل قانون ایگزٹ کرتا ہے اور ایک اسپیشل عدالت ایگزٹ کرتی ہے جس کا نام ہے رینٹ ٹریبیونل کرائے دار اور مالک مکان کی جو اسپیسیفک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کرائے دار اور مالک مکان مینس کہ آپ کسی کو اپنے پریمسز اپنا جو علاقہ ہے اپنی زمین ہے یا اپنی جو بھی چیز ہے اپنی پراپرٹی رینٹ پہ دے رہے ہو کہ وہ آپ کو کچھ پیسے دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے میں اس کو اتھارٹی دیتے ہو کہ وہ ایز اے آنر آف دیٹ پراپرٹی اس کے اوپر اپنے حق ایکسرسائز کر سکے اور اس کو ریزنیبل طریقے سے اس پراپرٹی کو یوز کر سکے ان کیس کوئی لڑائی ہوتی ہے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں مالک مکان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کرائے دار کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اس کے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق دونوں کے ہیں سب سے پہلے اس حقوق کو گورن کرنے کے لیے ذمہ داریوں کو کلیم کرنے کے لیے سب سے پہلے کرایہ دار اور مالک مکان کو ضروری ہے کہ ان کے درمیان ایک کرایہ نامہ ہو کرایہ نامہ جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں ایک عام سا ایگریمنٹ ہے جو کہ ضروری ہے دونوں کے درمیان اور نہ صرف وہ کرایہ نامہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو رجسٹر کرانا ضروری ہے وہ بھی رینٹ رجسٹرار کے پاس اگر آپ نے کرایہ نامہ رجسٹر نہیں کروایا تو پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی ذمہ داری یا حقوق جو ہے آپ کو انفورسیبل نہیں ہے آپ جا کے کلیم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں ریزیڈینشیل ایریا ہو یا کمرشل ایریا ہو وہاں کچھ دکانیں کچھ گھر کرائے پر دیے جاتے ہیں اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کا آنر چینج ہو جاتا ہے سیل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے مالک مکان بدل جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں اس پر آپ کیا کہو گے اس پر یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک اگریمنٹ ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے اور اس میں سپلیٹ ہے کہ آپ کا پانچ سال کا اگریمنٹ اور پانچ سال کے اس دورانیے میں مالک مکان نے اپنا گھر کسی اور کو بیچ دیا اور جس کو بیچا ہے اس کو معلوم تھا کہ یہ گھر پہلے سے ہی اس پہ یہ والا مسئلہ چل رہا ہے تو پھر جو نیا مالک مکان ہے وہ جو ان سے رینٹ رجسٹرار کو اپلیکیشن بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب میں نیا آنر ہوں تو اس لیے جو یہ پراپرٹی میں کرایا نامہ جو رجسٹرڈ ہے اس میں مالک کی جگہ میرا نام لکھ دیا جائے اور پھر وہ ٹیننٹ کو جو ان سے انفارم کر دیتا ہے اور اس طرح پھر جو ذمہ داریاں ہیں وہ نئے مالک مکان اور کرایہ دار کی ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو کرایہ نامے کی آپ نے بات کی وہ رجسٹر ہی نہیں کروایا جاتا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ نے اگر نہیں رجسٹر کرایا اپنا کرایا نامہ تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا معاملہ پھر بھی کورٹ میں جا سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ آپ کو کچھ جرمانہ ہوگا تو اگر آپ ایک مالک مکان ہے تو پھر آپ کو جتنا جرمانہ ہوگا وہ دس فیصد آف سالانہ رینٹ ہے لیکن اگر آپ کرایہ دار ہیں تو آپ پہ تھوڑا سا رحم کیا جائے گا اور آپ کو جو جرمانہ ہوگا وہ پانچ فیصد ہوگا سالانہ رینٹ کا آپ نے کرایہ دار کی ذمہ داریاں بتائی ہمیں مالک مکان کی بھی بتائیے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں مالک مکان کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہی از رسپانسبل کہ اس نے سارے کا سارا پراپرٹی ٹیکس دینا ہے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ مینیج کرنے ہیں کہ کوئی ٹیکس ہے کوئی ایکسٹرا منی اس کو دینا پڑ گیا ہے تو وہ سارے مالک مکان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بلا وجہ اس کی پراپرٹی میں عمل داخل نہ کرے گا آل دو وہ مالک مکان ہے لیکن اب اس نے اس کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے اور وہ پراپر اس کا رینٹ لے رہا ہے تو وہ ہر وقت اس کے گھر میں زبردستی نہیں گھس سکتا ایک ریزنیبل ٹائم پیریڈ ہے اس پہ گھس سکتا ہے وہ بھی چیک کرنے کے لیے کیا کہ کرایہ دار نے اس کا جو پریمسز اس کو صحیح طرح مینٹین کیا ہوا یا نہیں ٹھیک ہے اور مالک مکان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بلا وجہ اس کو تنگ نہ کرے فار ایگزامپل وہ بجلی نہ کاٹ جائے گیس نہ کاٹ جائے پانی کا پائپ نہ خراب کر جائے اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو پھر کرایہ دار مالک مکان کو رینٹ ٹریبیونل میں سیو کر سکتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کرایہ دار کرایہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے رقم لیکن مالک مکان اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا جی اس صورت حال میں کرایہ دار کس کو جا کر کرایہ دے کیا صورت حال ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کہ اگر کرایہ دار مالک مکان کو کرایہ نہیں دیتا جو کرایہ اس طریق کو نہیں دیتا اس طریق کے تیس دن کے اندر اندر نہیں دیتا جو کہ کانٹریکٹ میں لکھی گئی تھی تو اس کے بعد مالک مکان کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے کہ وہ کرایہ دار کو نکال سکے جا کے لیکن اب اکثر اس سچویشن جیسا کہ آپ نے کہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کرایہ دار خود ہی مالک مکان کرایہ دار سے خود ہی کرایہ ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس سچویشن میں تو پھر کرایہ دار بےچارہ کیا کرے اس سچویشن میں اس کے پاس یہ سچویشن ہے کہ وہ رینٹ ٹریبیونل کو اپلیکیشن دے اور جرما جو کرایہ
अदालत से एक स्टे ले आते हो और कहते हो कि ये स्टे जब तक इन्फोर्सिबल है जब तक ये स्टे वैलिड है तब तक आप मुझे निकाल नहीं सकते ठीक है तो इसका ये ये प्रोटेक्शन है किरायादारों के लिए और मालिक मकान के जो क्योंकि वो ऑनर होता है तो वो अंडियो इन्फ्लुएंस ना एक्सरसाइज कर सके एक ज़्यादा वो रोब ना झाड़ सके बींग मालिक मकान किराएदार के लिए एज अ प्रोटेक्शन एक्ट करता है रिदा आपने हमें मालिक मकान की जिम्मेदारियों के बारे में तो बताया किराएदार की क्या जिम्मेदारी होती है अगर वो कोई घर या मकान या दुकान किराए पर लेता है तो उसके बाद उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो किसी और को किराए अपना जो मकान उसने या फिर जो भी दुकान उसने किराए पे लिए किसी और को फर्दर किराए पे ना दे विदाउट परमिशन ऑफ मालिक मकान तो अक्सर पाकिस्तान में आपने देखा होगा ऐसा एक बंदा किराए पर कोई चीज लेता है और फिर आगे एक और किराए पे दे देता है तो है। ये पॉसिबल नहीं है अनलेस कि आपने मालिक मकान से पहले इजाजत ली हो या बाद में इजाजत ली हो तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो दुकान ली है उसको दोबारा सबलेट करो तो आपको मालिक मकान की परमिशन जरूरी है अगर आप ऐसे नहीं करते तो मालिक मकान के पास जवाब आ जाता है कि वो आपको निकाल सके अपनी दुकान से अहम जिम्मेदारियां हैं एक किराएदार की वो ये है कि वो प्रॉपर्टी को रिपेयर करके रखेगा खराब नहीं करेगा और कोई भी मटीरियल चेंजेस नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर उसने दुकान ली है तो दुकान के वो पार्टीशन करके या फिर कोई भी मटीरियल चेंजेस उसके स्ट्रक्चर में नहीं करेगा अनलेस के मालिक मकान ने उसको इजाजत दे दी है एक और जिम्मेदारी वो ये कि जिस मकसद के लिए उसने किराए पे वो चीज ली है उसी मकसद के लिए यूज करेगा इसी और मकसद किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकता ठीक है तो यूजली ऐसा होता है कि आपने दुकान किराए पे ली होती है किसी और मकसद के लिए लेकिन आप यूज किसी और के लिए करते हो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जी हाँ जी राजरीन आज हमने बात की मालिक मकान और किराएदार के हकूक और जिम्मेदारियों पर यहाँ आप अपनी मेजबान नूर मानोला को इजाजत दीजिए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए अगर कोई भी टॉपिक कोई भी मसला आप डिस्कस करना चाहते हैं एडवोकेट रिदा के साथ तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं लाइक करते रहे शेयर करते रहे डेली पाकिस्तान ना सिर्फ ऑनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अल्लाह हाफ